rozpoczynam dzisiejszy odcinek w tym miejscu, bo myślałem, że tutaj kręcona była jedna ze scen listy Schindlera w reżyserii Stevena Spielberga. Niestety, od razu jest tu przekłamanie. Przemieszczamy się nieco dalej, by zobaczyć stanowisko operatora kamery. Pierwsze spojrzenie Schindlera jest w kierunku ulicy Tarnowskiego, gdzie widzimy dziewczynkę w czerwonym płaszczu i jedyny kolorowy element czarno-białego filmu. Drugie ujęcie jest na ulicy Świętej Kingi. Dużo zdradza nam charakterystyczny dach budynku. Sam aktor Liam Neeson kręcony jest mniej więcej w punkcie autora zdjęć, czyli pod fortem Świętego Benedykta na wzgórzu Lasoty. Okej, okay, ale zarówno jedna jak i druga ulica nie znajdowały się na terenie getta, bo tutaj gdzie wam teraz pokazuję był jego mur. Kiedy odjeżdża konno, Możemy zobaczyć w tle pagórkowaty teren kamieniołomu Liban. No właśnie, będzie to kolejne przekłamanie rzeczywistości filmowej kontra historycznej. Znając życie, pewnie będę musiał trochę wyciąć pasma, żebyście mnie mogli usłyszeć tutaj. Będę starał się mówić głośno i wyraźnie. E, za mną jest e, stacja Kraków e, pod górze e, i na niej byliśmy ostatnio. Tymczasem dzisiaj was zabieram w troszkę inny kierunek, e, bo kiedyś e, tutaj w okolicy było bardzo dużo bocznic kolejowych. No i właśnie się przejdziemy, a pójdziemy kładką e, pieszo-rowerową, którą o, widzicie teraz właśnie. No i co? Nie przedłużajmy, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie Podróże. Zaczynamy, czas start! Przed nami widok oczywiście na Kowicka Klusa, a my tymczasem będziemy się kierowali nieco w prawo e, w kierunku wejścia do dawnego kamieniołomu Liban i zresztą tam e, właśnie będziemy szukać śladów e, kolejowych. Co ciekawe, jeżeli się dobrze przyjrzymy, zaraz Wam to pokażę z bliższa, mamy tutaj również e, filary dawnego mostu. Zaraz to zobaczymy zresztą z bliska. No a przy tej pięknej pogodzie oczywiście poza przystankiem e, Kraków pod górze, estakadą, mamy w tle widok na łęk na elektrociepłownie, a w dalszym właśnie kierunku też widzimy kominy Nowej Huty. Cóż, kombinat oczywiście. A tutaj, tuż poniżej, znajduje się budynek dawny stacji kolejowej. Tutaj jeszcze warto dodać, jak właśnie zmierzamy tą ulicą, która kiedyś, tak jak wspominałem, za chwilę przemienia się w tą, która była główną w kierunku, no tak naprawdę, Woli Duchackiej, Wieliczki. To tutaj nie przejedziemy samochodem, jeżeli byście się chcieli tutaj właśnie wybrać to tylko pieszo albo rowerowo, ponieważ zaraz zobaczycie jest znak zakazu wjazdu, jedynie za zezwoleniem można przejechać tędy. Jest to bardzo fajny teren spacerowy. Może tu się poprawię, ale nie jestem do końca pewien, bodajże w tych budynkach dawnych, które znajdowały się przy Kamieniołomie, e, znajduje się e, firma, tu widzę jakaś BTH Daniel, teren niebezpieczny, wstęp surowo wzbroniony. A ogółem z tyłu to zarząd zieleni miejskiej, dobrze pamiętam? Jak coś to zaraz się wam powiem. Podejdziemy sobie bliżej. I zaraz spojrzymy. Ulica za torem 22. Czy to jest... Tak jest, dobrze mówię. Zarząd zieleni miejskiej. No tutaj jeszcze sporo wymaga to remontu. I zazwyczaj u mnie na kanale jest archeologia kolejowa, tramwajowa, a tutaj jest drogowa. Właśnie tutaj macie te pozostałości przyczółki po moście. I rzeczywiście, most drogowy łączący ulicę Parkową z ulicą Swoszowicką znajdziemy na dawnych planach. Ale jak to się mawia, im dalej w las, tym więcej drzew. W 
wyjątkowo na planie miasta Krakowa z 1920 roku widzimy zaznaczoną bocznicę kolejową, ale później już nie bardzo. Przypuszczam, że powodów jest kilka. Pierwsza jest taka, że kamieniołom Liban był prywatną inwestycją, własnością żydowską, więc zapewne bocznica była traktowana jako obiekt niepubliczny. Po drugie, kamieniołom mógł też mieć znaczenie strategiczne, a zarówno w II Rzeczypospolitej Polskiej, jak też w okresie okupacji oraz PRL, takie obiekty często nie były oznaczone na mapach. Owszem, kontury linii kolejowej i bocznicy możemy łatwo dostrzec. Tutaj je wręcz mocniej zaznaczyłem, ale nie były jakoś wybitnie wyszczególniane. Zwłaszcza, że sam kamieniołom za często też nie był wpisywany w mapę. Tuż obok macie właśnie to zaskoczenie. Skąd się wziął most? Most tak naprawdę nad niczym jakiś wiadukt. Podejdziemy zaraz bliżej. Spróbuję się gdzieś tu dostać, chociaż to nie będzie takie bardzo proste, ale spróbujmy. No jak widzicie w dole nie ma absolutnie żadnych torów, niczego, a most idzie nad jakąś zielenią i wchodzi na teren dawnego kamieniołomu Liban. Właśnie w tym miejscu dojeżdżały bocznicą kolejową pociągi. Zresztą ułożenie budynków również mniej więcej jest wzdłuż bocznic, które tutaj szły. Ja tu spróbuję się przedostać gdzieś wzdłuż torów, żeby tam wam pokazać, ale no miejmy nadzieję, że gdzieś tutaj nie wpadnę. Muszę patrzeć pod nogi. Chodzimy w dół, jak widzicie to jest mocno zarośnięte, ale na szczęście jest wiosna, więc troszkę będziecie z tego widzieć. I tutaj mamy trasę kolejową z czy do Kraków Bonarka. I tutaj właśnie ten tor odbijał i wchodził dokładnie w to miejsce. Chyba przez te krzaki się nie uda tak łatwo przejść. Pokażę wam za chwilkę to jeszcze nieco z góry, żebyście mieli jakiś lepszy obraz. Ale to jest pierwsze miejsce gdzie była bocznica kolejowa. Oczywiście do środka się tutaj nie dostaniemy na teren Zarządu Zieleni Miejskiej, ponieważ być może tam będzie widać gdzieś przez krzaki, ale właśnie pod wiaduktem znajduje się taka blacha blokująca wejście, żeby ktoś niepowołany się tam nie dostał. I tutaj no, na pewno szedł tutaj jeden tor, no bo jak widzicie sporo więcej tutaj miejsca nie ma. Śladów też już chyba tu nie zostało za dużo albo w ogóle. Patrząc w kierunku kamieniołomu musimy znów wrócić do filmu Lista Schindlera, ponieważ sceny owszem w tym miejscu były kręcone, zresztą widzicie teraz archiwalne zdjęcie, kiedy stała tu jeszcze scenografia, ale w tym miejscu nie znajdował się obóz koncentracyjny, tylko obóz pracy przymusowej. Karl Plaszow był po drugiej stronie zbocza, zatem ta bocznica na pewno nie prowadziła do bram obozu koncentracyjnego. Jeszcze raz oczywiście gorąco zachęcam, żeby się tutaj wybrać, ponieważ no wejście w tak fajną pogodę, w taki piękny dzień na kopiec Krakusa to jest naprawdę super sprawa. Zresztą od drugiej strony też to niesamowicie wygląda. Pamiętajcie jednak, że ten teren nie jest super zabezpieczony. Te siatki są czasem pourywane. Dlatego no jak już schodzimy gdzieś tam poniżej, chcemy się wybrać w kierunku tam cmentarza podgórskiego, czy w kierunku tutaj Bonarki, to trzeba uważać, żeby gdzieś nie daj Boże nie wpaść. Bo jest tam spoko dojście, przejście, ale mówię, nie jest to idealnie zabezpieczone. Pierwsze miejsce Bocznica kolejowa do kamieniołomu Liban mamy za sobą, a za chwilę przejdziemy się w miejsce, które już Wam kręciłem, pokazywałem, że tam szedł tor kolejowy, ale nie opowiedziałem nic na temat bocznicy kolejowej. W czasie montażu dowiedziałem się na temat tej bocznicy kolejowej, która tam również się znajdowała. Stwierdziłem, że nie będę tego ujmował w filmie, ponieważ być może to jest właśnie dobry powód, żeby się tam przejść po raz kolejny. 
bo to jest druga z trzech miejscówek, które chcę wam dzisiaj wam pokazać. Cóż, idziemy w kierunku dawnej stacji kolejowej, w kierunku ulicy Wielickiej. I już znajdujemy się przy przystanku kolejowym Kraków Podgórze. No i mamy właśnie dawny budynek dworca. Tutaj nawet mamy tablicę, że to jest stacja kolejowa na turystycznym szlaku kolejowym przez Karpaty. No chciałoby się, żeby jednak ten budynek był bardziej zadbany, bo jak widzicie, no nie wygląda to najlepiej. A jeżeli nie oglądaliście mojego odcinka, e, gdzie pokazywałem właśnie, gdzie mniej więcej znajdowała się pętla tramwajowa, tutaj właśnie w tym miejscu są domysły, nie znalazłem tego na mapach, to śmiało zachęcam, w rogu będziecie mieć link do karty w kierunku właśnie tego wideo, na którego bardzo gorąco wszystkich zapraszam, jeżeli nie widzieliście, ponieważ on jest świetnym uzupełnieniem i tak jakby startem do tej opowieści, która nastąpi właśnie teraz. No i wchodzimy sobie tutaj taką boczną ścieżką. O! I teraz właśnie Wam pokazuję miejsce, gdzie szło odbicie właśnie I mniej więcej idziemy właśnie w miejscu, gdzie ten tor szedł. Oczywiście żadnych pozostałości po tym torze nie znajdziemy. Tutaj mniej więcej on schodził w dół w kierunku ulicy Jerozolimskiej. No i zresztą zobaczcie sobie, ta droga tak jest fajnie wyprofilowana. Pewnie troszkę ścieli ten nasyp kolejowy, który, który tutaj a i głośno, który tutaj był, ale właśnie tędy, jak samochody jadą, jadą tą ulicą przed e, tor kolejowy Bocznicy. A tak jeszcze gwoli formalności oczywiście idziemy ulicą Ludową. Tu jest ulica Wapienna. W górze, jak widzicie, jest wejście na cmentarz Podgórski. My tymczasem przemieszczamy się dalej tutaj w dół w kierunku ulicy Jerozolimskiej, jak już wcześniej wspomniałem po dawnym torze kolejowym w jego śladzie idziemy jak się kierujemy właśnie tutaj na wprost to też w kierunku dawnego obozu koncentracyjnego KL Plaszow i tu jest moim zdaniem też takie ciekawe pytanie czy tędy tą bocznicą kolejową byli dowożeni więźniowie właśnie do obozu koncentracyjnego czy jednakże o, przepuszczę samochód czy jednakże e, właśnie to nastąpiło w trzecim, w trzecim miejscu, w trzecim miejscu, w którą Wam za chwileczkę pewnie pokażę. Sugerowałbym nawet, że to co widzicie tutaj teraz to jest e, dawny peron rozładunkowy i pewnie się nie mylę, ponieważ właśnie z tyłu nie zobaczymy tego za tym zamkniętym osiedlem e, znajduje się kolejny kamieniołom do którego właśnie był tutaj dojazd pociągami no ale raczej tak no. kształt tego raczej sugeruje, że to jest rampa rozładunkowa, peron także na pewno jakieś tu jeszcze można powiedzieć ślady pozostałe po tym wszystkim oczywiście bardzo mocno zniekształcone i nadgryzione przez ząb czasu ale jednakże coś Chyba pozostało. I teraz trzy e, miesiące mniej więcej, kiedy kręciłem to już mamy piękne lato, a ja muszę wrócić to miejsce, bo wszystko co nagrałem musi polecić do kosza, dlatego że przyjrzałem się dokładnie mapom satelitarnym Gogla i już wiem gdzie znajdowała się ta bocznica, być może nawet jeszcze zobaczymy fragment torów. Dosłownie przede mną idę w to miejsce. No już obecnie nie znajdziemy tego, ale na mapach Gogla wyraźnie można zobaczyć, że dokładnie tutaj wzdłuż tego budynku szła ta bocznica kolejowa i właśnie tutaj wzdłuż tego parkanu w miejscu teraz gdzie jest obecnie 
e, tutaj mniej więcej estakada tramwajowa zakręcała ona no i właśnie szła na kierunek ulicy Wielickiej a właśnie zakręcała nie będę tam wchodził nie będę chodził tam dalej w teren zakręcała ona, ponieważ w tym miejscu naprzeciwko wzdłuż ulicy Wielickiej znajdowały się magazyny prowiantów i co ciekawe na niektórych mapach można to jeszcze zobaczyć na niektórych już no niestety nie ma takiej możliwości zwłaszcza tych z okresu okupacji niemieckiej ponieważ wycięto nie tylko pokazanie torów do kamieniołomu Liban ale również tej, tego drugiej, tej drugiej bocznicy kolejowej wzdłuż ulicy Wielickiej, która tam szła przy ulicy, jak Wam pokazywałem w Apiennej, w kierunku ulicy Jerozolimskiej, ale również ta ostatnia bocznica, którą Wam pokazuję, nie pojawiała się niestety na planach właśnie z tamtego mniej więcej okresu 39-45. Chcielibyście wiedzieć, gdzie tak naprawdę znajdowała się ta właściwa bocznica, która prowadziła do obozu koncentracyjnego Kary Plaszow. I to jest ta druga, która szła w stronę ulicy Jerozolimskiej. Pierwszą wskazówką jest dość niewyraźne zdjęcie lotnicze obozu KL Plaszow i okolicy. W magazynach prowiantu przy Wielickiej możemy dostrzec małe prostokąty w jednej linii, najprawdopodobniej stojący skład pociągu, ale podobny element widzimy również w linii wzdłuż ulicy Jerozolimskiej. Dopiero utwierdziłem się, że dobrze myślę na podstawie rysunku obozu, najprawdopodobniej z jakiejś publikacji. Legenda danego planu mapy mówi, że jest na nim oznaczenie toru kolejowego i rzeczywiście wzdłuż wspomnianej ulicy Jerozolimskiej na teren KL Plaszow dochodzi linia kolejowa. Wcześniej spacerowałem parę razy w tym rejonie i pozostałości kolejowych tam nie znalazłem. Co ważne, szukałem też zdjęć z okresu istnienia obozu, ale nigdzie na fotografiach nie udało mi się tej bocznicy zlokalizować. Być może w tym miejscu znajdowała się brama kolejowa. Na jeszcze innym w tle widać składy kolejowe, ale przypuszczam, że są to stojące przy stacji kolejowej Kraków Płaszów. Sami więźniowie też pchają wózki po szynach, ale raczej wąskotorowych, obozowych. Wracając po raz ostatni do filmu Lisa Schindlera w reżyserii Stevena Spielberga. Owszem, mamy tam ujęcia z peronu, a nawet jedna z pierwszych lokacji filmu była kręcona na stacji Kasina Wielka. Ale w latach 90. ten właściwy tor kolejowy przy obozowy już dawno nie istniał. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Was bardzo gorąco zachęcam oczywiście do lajkowania, komentowania. Może chcecie coś sprostować. Śmiało, gorąco zachęcam również do udostępniania, oczywiście subskrypcji mojego kanału, klikania w dzwoneczek, żeby Wam się powiadomienia pojawiały. Tymczasem widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa.